，我是条大舔狗。上一世我爱了女神十八年，就连她和男朋友接吻时涂的口红都是我送的，而她却说我舔狗只能排第二，气得我吐血身亡。听完庞博的话，我立刻打开手机给小薇发了条消息。网上的消息是你放出去的？哼，是又怎么样？方舟，你还是不是个男人了？幼雪不就是没有和你一起过生日吗？不就是拒绝了你的礼物吗？你就这样欺负他，还能不能有点男人的气量？他是这么跟你们说的：人家女孩子晾你一次两次有什么关系？他只是在考验你，你不会连这么一点考验都经不起吧？就算幼学有什么不对，但抛开事实不谈，你作为男生就没有一点错吗？这一拳打得我猝不及防。上一世我也把苏幼学的冷漠视作考验，可结果呢？方哥，你打算怎么办？哼<笑>！恋爱祖师爷童景成说过，成年人的世界里，没有明确的接受就是拒绝。以前的我嗤之以鼻，现在的我逐真学习。童景成，谁呀、啊？不重要，反正去特妈的考验。这世上只有国家和人民才能够考验我。我不打算和他接着讨论，直接回了个终极必杀技，缓缓打出一个问号后，关闭手机。哦。另一边，原本斗志昂扬的小薇看到我发来的问号，陷入迷茫。什么意思？觉得我有病，不想和我交流了吗？微微，你说方舟是不是真不在乎我了？小薇努力平复下心情，低头沉思片刻，忽然恍然一笑。幼雪，你放心，我觉得方舟肯定是装的。嗯，装的。你仔细想想这两天发生的事情，他故意不回你消息，不帮你做课题作业，还和别的女生出现在你面前，你难道没发现他一直在用这些方式引起你的注意？有吗？你扪心自问，自己这两天的情绪是不是一直被他左右？是不是比平时更注意他了？我这两天确实更关注他了。昨天我还看了他的空间，你看我说的没错吧？他这是变换策略了。你想想，是更喜欢之前那个沉闷但对你掏心掏肺的方舟，还是更喜欢现在这个？哼，谁要喜欢他？话虽如此，但他心中已经有了答案。相比于以前那个默默无闻、一味付出的方舟，他确实对现在的方舟兴趣更大点。而且我听你说过，方舟好像游戏打得挺厉害。市面上的电脑游戏他一玩就通。去年为了给我买新年礼物，他还接过代练呢。那就对了，陈婉玲正好是个游戏迷，方舟应该是在游戏里和陈婉玲认识的，然后找他帮忙演了这么一出戏。原来是这样，小薇你真聪明，请叫我名侦探薇薇安，一定是这个样子的。薇薇幸亏有你，你说我现在该怎么办？这个简单，他装洒脱，你也装洒脱，相信要不了多久他就绷不住了。<笑>我听你的。其实不怪小薇这么推理，若是按照我上辈子的惯性，这确实是可能的。可惜他怎么也想不到，我经历生死重活一回，是真的放下了。上完课回寝室，老爸忽然久违的打来了电话。嘿，臭小子，你还想着接我电话？爸，你这话说的，好像你儿子干了什么见不得人的事情似的。先别嬉皮笑脸，你小子是不是欺负幼雪了？他爸电话都打到我这儿来了，玩不起就叫家长。我家和苏幼雪家是十几年的老邻居，老爸和他爸又是同事，所以两家关系一直不错。我哪敢欺负他？从小到大，不一直都是他欺负我吗？话是这么说没错，可老苏讲幼雪都哭了，要不回头你给她道个歉，女孩子嘛，哄哄就好了。凭什么我道歉？我又不是草原上那只黑皮体育羊。嗯，什么意思啊？爸，我已经不想娶苏幼雪了。电话那头又陷入了沉默。过了良久，方定波的声音才传来：“你小子认真的吗？比纯真酸奶还真。”我语气平静，却前所未有的坚定。我把事情的前因后果全部重述一遍。听完我的讲述，老爸越来越生气。苏国伟可没说过还有这事，感情是恶人先告状了。就他老苏家的女儿金贵，我儿子活该当个大冤种。儿子，既然你决定了，爸妈肯定支持你。再说了，你还这么年轻，凭我儿子的能力，什么样的姑娘找不到？到时候你毕业，我当爷，咱家双喜临门。聊完苏幼雪的事后，我们又拉起了家常话。知道吗？你二叔家的哥哥结婚了，女孩是个比他小十岁的川渝姑娘。你舅舅家的表妹考试又垫底，听说准备转学艺术了，回头去考传媒大学。堂哥结婚，表妹转学艺术，这不就是我们家遭变故的那年吗？我努力回忆起来，此时正是我们家最艰难的时期。母亲的女装店压货严重，父亲的公司也面临裁员。被苏幼雪的父亲抢了业绩，被迫离职入职水泥厂，家境惨淡。那一刻，我感觉像是万箭穿心，情不自禁湿了眼眶。臭小子，你还在听吗？在的，爸。<笑>你可别嫌我啰嗦，这些话都是你妈要我跟你讲的。不啰嗦，爸，你继续。算了，不说了，不说了。待会还要陪你妈去服装市场捐款。对了，你这个月的生活费还够吗？够的。那就好。这两天你爸手气不太好，多收了两把。
下个月的生活费可能要晚两天给你。没事吧？不交女朋友，钱足够花。<笑>倒也是这么个理，那我先挂了。挂断电话，我鼻尖一酸。什么手气不好？家中明明已经快揭不开锅了。上辈子我没能帮上父母的忙，更因为我和苏幼雪的关系，让老爸送了苏国伟一笔大单，结果导致自己被裁员。这辈子我一定要让爸妈过上好日子。现在是距离明年年初还有三个多月，某个疯狂的念头在我心中熊熊燃烧。搞钱，搞钱，还是他妈的搞钱！要说08年能赚大钱的卖点，不就是手机游戏吗？想到这儿，我嘴角的笑意比 AK 都难压。那是由一个鸟蛋引发的血案，无数人青春年少时期的第一款单机手游，愤怒的坤坤。